buenas tardes, hermanos y hermanas, eh, amantes de la palabra, de la palabra liberadora de Dios. Gracias por estar otra vez aquí tratando de aprender un poquito más, a lo mejor para algunas personas reafirmar lo aprendido, pero yo creo que siempre uno aprende algo, siempre uno se lleva una nueva idea. Y, este, y esta noche vamos a hablar sobre eh, las escrituras cristianas, la formación de las escrituras cristianas, si no me equivoco. Y el padre uh, Fidel va a estar con nosotros compartiendo eh, esta clase. Él es alumno del de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Y fielmente estuvo por allí todas las dos semanas. Esta fue una de las condiciones que les puse a todos los de la, del Instituto de Fidelidad. Y este, yo creo que de verdad fue un grupo bastante, bastante bueno. Y este, a los que quieran profundizar más, también ya estar haciendo planes para ser parte del Instituto Bíblico Claretiano. Eh, así que, Padre Fidel, muchísimas gracias por compartir, por su tiempo. Yo sé que a veces las circunstancias del Internet o de la luz le es muy difícil conectarse, pero agradecemos este gesto de que a pesar de todas esas inconvenientes, aquí está con nosotros. Él está desde Venezuela y aquí estamos dándole la bienvenida. Ok, buenas noches para todos ustedes. Y gracias, Padre Manuel, por esa presentación. Y, y bueno, es eh, verdad que aquí en Venezuela la situación es de internet, la luz, es difícil. Por lo menos en mi ciudad ayer estuvimos 24 horas sin luz. Y yo estaba ligando que no se fuera la luz. Y además de eso, estoy en unos días eh, aquí en un pueblo de, de Estado Falcón, aquí en Venezuela. No sé si Feli está por allá. Eh, Estoy en Chichiribichi, en una de las playas hermosas de aquí de, de Venezuela. Eh, y bueno, gracias. Y tuve la, aquí una familia que me, me hospedó. Bueno, este, tiene el, el internet. Y bueno, le pedí, por favor, necesito el internet para el miércoles 13 de, de 8 a 10 de la noche, hora de Venezuela. Y bueno, aquí estamos haciendo todo el, el esfuerzo posible del mundo. Y yo agradezco inmensamente a Ibicla por este momento que me regala. Y bueno, también por, por la formación que me ha impartido en, esto, en este tiempo que para mí ha sido de crecimiento, crecimiento eh, en la fe de verdad, realmente de maduración en la fe, porque tenemos que ir madurando en la fe. Bueno, este, no sé, Gerard, ¿tenés por allí o tengo que poner por aquí el... Si lo el, gustas poner, o, si lo gustas sí. poner o yo lo puedo hacer, como gustes. No, tú, tú me lo pones, porque es que realmente okay, perfecto. casi no manejo bien el... Ya, tranquilo, solamente okay. me indicas cuando avance, ¿sí? Por favor. Ok. Okay, un momento. Entonces pone la primera lámina. Hoy, bueno, ya el padre Manuel había, nos había hecho la presentación y hoy vamos a tocar sobre la formación de las escrituras cristianas. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos del término cristiano, ya estamos hablando de, de Nuevo Testamento. ¿verdad? Los cristianos ya nos habla de de Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir viendo cómo se va a ir formando este, eh, esta escritura, ¿verdad? Esta escritura eh, que ha sido una escritura muy rica y, y ha sido tomando en consideración, eh, por decirlo así, eh, la diversidad. A veces cuando hablamos de la diversidad, la diversidad enriquece, no empobrece. Y por supuesto, en la escritura cristiana eh, ha estado manifestado esa diversidad. Entonces, si querés, vamos pasando a la segunda lámina. Este, quiera, quiera. Muy bien. 
hay una unidad en la diversidad en la escritura bíblica, ¿verdad? Eh, me, me imagino que ya ustedes, eh, igual que yo, hemos visto el canon de, de la semana pasada, se, se vio el tema del canon en la Sagrada Escritura. una regla, una medida que va a unificar la palabra de Dios o va a unificar la Biblia como Sagrada Escritura, ¿verdad? La escritura, eh, como ya les decía ahorita, no lo va a entender como una, no lo va a entender como una eh, uniformidad. Eh, toda uniformidad no es, eh, por decirlo así, voluntad de Dios. A veces, por ejemplo, en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, creo que el 32, dice la unidad en, en la diversidad. La, uni la, universi la uniformidad no es voluntad de Dios. La uniformidad es que todos vayamos igualitos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, creo que la otra vez, eh, cuando yo estudiaba en el seminario, eh, Antiguo Testamento, eh, en el Antiguo Testamento yo recuerdo que nos decía a un profesor que nosotros no podemos pensar que Dios quiere que todos seamos iguales, que no es como una fábrica de Coca-Cola, la fábrica de Coca-Cola, tiene todo una misma botella, de una misma dimensión, de una misma medida, de un mismo tamaño, con una misma cantidad, con un mismo líquido, con una misma eh, eh, ingrediente de azúcar, de cola y de todo eso que va a ser, y entonces se va a crear como que va en serie, ¿no? Y entonces se va poniendo en serie todo una, una, una caja de Coca-Cola va una, una, una y todas son iguales. Entonces, en la, en la vida cristiana no existe esa uniformidad. Ni siquiera en la primera comunidad cristiana nunca existió la uniformidad. Siempre existió la diversidad. Y la diversidad viene a ser una riqueza para todos. Para toda la comunidad cristiana. Y para toda la Escritura cristiana también viene a ser una, 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 una riqueza. Y por supuesto, la Sagrada Escritura eh, viene a entender que la unidad no es, no es una uniformidad, sino que es una diversidad que va enriqueciendo. Y esa diversidad, por supuesto, eh, Va a ser un enfoque distinto. Todo lo que tenga, lo que estamos allí en el camino y especialmente esa comunidad cristiana, un enfoque distinto tanto de concepto, de momentos históricos y así lo va a entender la comunidad cristiana. La comunidad cristiana va a entender que todo va a ser distinto. Y recuerdo cuando estábamos estudiando Sagrada Escritura, especialmente en San Juan, aquí en Ibicla, con el padre Xavier Picasa, nos iba hablando de que eh, habían distintas iglesias, distintas comunidades. Eh, en el San Juan, habla de uno de los capítulos eh, de que hay una barca que van siete apóstoles con Jesús y dice, ¿por qué siete y no los doce? Y decía precisamente porque en ese momento existían siete iglesias importantes en la comunidad de cristianos. Y también iba, nos hacía referencia de que en cada una eh, había como distintas comunidades, la comunidad de Jerusalén, la comunidad de Efesios, la comunidad de Roma, iba eh, teniendo como distintas comunidades y cada una de las comunidades tenían como un evangelio distinto. Estaba el evangelio de Mateo, el evangelio de Marco, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan, que en ese momento era la comunidad del de discípulo amado. Entonces, 
Cada uno tenía su propio evangelio. No es que los cuatro evangelios como tenemos ahorita y ahí queremos que entender lo que significa el canon de la Sagrada Escritura, el canon de la Biblia, va unificando. Entonces, eh, cada una de las comunidades tenía su propio evangelio. Y ese evangelio, o sea, era propio, o sea, se lo, se lo apropiaron, se lo fueron tomando para sí, era lo más importante. Pero después entendieron que había que unificarlo y que había que enriquecerlo, porque tanto el evangelio de Marco como el evangelio de Mateo, el evangelio de Lupe y el evangelio de Juan nos enriquecía todo. Y que, para, y que todo era importante y que todo nos ayudaba a crecer. Entonces, en esa diversidad crecimos. En esa diversidad, entonces, se fue tomando, entonces, como la palabra de Dios, como en este caso todos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se fueron unificando, pero no solamente que se unificó como palabra, sino que se fueron unificando como comunidad cristiana. Entonces, allí entonces podemos decir, entonces, esta palabra de Dios eh, se fue enriqueciendo en la diversidad y, esa, eh, y fue entendiendo que la universidad se va eh, como que tomando forma a través de esta diversidad, esta diversidad de conceptos, de momento histórico. Entonces, en el Nuevo Testamento ocurre un acontecimiento. Ese acontecimiento es Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea. Y ese Jesús fue percibido de forma diferente y el testimonio que se da es realmente es una fe expresada en la diversidad. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que ir entendiendo en cada en, en estos momentos. ¿okay? Entonces, podemos ir pasando a la otra lámina, Gerard. Gerard. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco sobre la evolución del querigma. La palabra querigma quiere decir este, el primer anuncio. ¿Cómo fue el primer anuncio o la primera predicación de estas comunidades cristianas? Estas comunidades cristianas se fueron dando esta evolución del querigma. Empezó a través de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué a través de la muerte y resurrección de Jesús? Porque fue lo que marcó, fue lo que, eh, por decirlo así, este, impactó a las primeras comunidades cristianas. Era lo más impactante, era la noticia más impactante del momento. Entonces, fueron predicando sobre que la muerte de Jesús, pero ¿cómo fue esa muerte? Una muerte a través de... Eh, la, de la pasión y la cruz entonces eso lo, lo llevó a la gente como que quedase impactado y a eso lo, lo hicieron a través de himno de confesiones de fe y por supuesto esta confesión de fe allí donde tenemos que entender que los evangelios no son hechos eh, simplemente eh, Histórico, por decirlo así, sino son testimonios de la fe. Son realmente testimonios de la fe. Y por supuesto, como testimonio de la fe, existe aquí esta confesión de fe. Entonces, en esta confesión de fe, eh, eh, va a existir la confesión de fe de Jesús a través de que murió, pero no solamente que se, do, que se quedó en la muerte, sino que resucitó que se levantó de la muerte, que superó la muerte. Y eso fue lo que más impactó a la comunidad cristiana. Entonces, existe eh, ese momento, entonces, de, de el querigma. Primero, eh, lo que más impactó esa fue la muerte, la resurrección de Jesús, y lo fueron expresando a través de himnos, de confesiones de fe. Ah, pero después va creando como que, bueno, ajá. Murió un Jesús, lo mataron. Ajá, ¿por qué lo mataron? 
¿Quién era Jesús? ¿Por qué llegó a ese momento? Entonces llega, entonces bueno, hay que, hay como que va creando como unos vacíos y se va tratando de llenar esos vacíos. Bueno, hay que escribir sobre las narraciones y esas narraciones van sobre la vida pública de Jesús. Pero también a través de las parábolas, recordemos que Jesús era un cuenta cuento y, y, y realmente lo que se dice que lo que es lo que es histérico, lo que es realmente propio de Jesús. Cuando vayamos a ver un poco sobre Jesús de histórico, lo más, lo más, lo más parecido a Jesús histórico es sobre las parábolas, la verdad, sobre su discurso, eh, estas comparaciones. Pero ¿qué es las parábolas? Las parábolas es, es sobre la misma vida. Eso es como que iba leyendo la vida misma iba como que teniendo una visión de la vida esa vida que él vivió la, la fue viendo como que había un paso de Dios que había un, un, un umbral de Dios y fue con toda la sabiduría a expresar esa, ese paso de Dios en la vida misma de, la vida misma de cualquier ser humano recordemos que Jesús era un campesino, un artesano de, de Nazaret, de Galilea, y allí fue como que eh, en esa misma vida que él mismo vivió, fue como que expresando, viviendo, eh, mostrando eh, esa acción de Dios desde allí, desde allí mismo. Entonces, las parábolas entonces fueron expresión, esa esa ese se ve esa acción de Dios en la propia vida. Y por supuesto, en todos los discursos de Jesús y en, la, en los milagros. Que se, en los milagros fueron como que impactantes también para todas las comunidades cristianas. ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo eh, 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 no sé cómo va la evolución de este Cristo. Y por supuesto, de todo eso, murió un Cristo, lo mataron. Resucitó, ajá, ¿por qué murió? Ah, porque se enfrentó con, con el poder, con el poder político, con el poder religioso. Había un discurso, que un discurso que era de inclusión, un discurso que nos mostraba un Dios que era padre de todos. No nos veía un Dios que era un Dios vengativo, un Dios lejano, un Dios abstracto, sino un Dios cercano. Pero que esa expresión de ese Dios cercano lo fue haciendo a través de su discurso, pero también a través de los milagros. Eh, entendían que Dios era un Dios compasivo y misericordioso, un Dios que tiene entraña. Ajá. ¿Y de dónde sale todo eso? ¿Por qué hacía eso? Había que buscarle un origen. Entonces apareció estas narraciones al final de la infancia de Jesús, de las apariciones y por supuesto de los bichos. Había que justificar todo eso y había que justificarlo y darle un origen divino, un origen que viene de una promesa, de una promesa que Dios había hecho desde antiguo y por eso se toma Isaías y en ese en esa profecía de Isaías eh, se va haciendo eh, esta esta eh, justificación de por qué Jesús era el Mesías. Recordemos que el término Mesías va a estar involucrado en todo. Era el que tenía que venir. Era el Salvador. Era el que venía a liberarnos. Y tenía como que toda una justificación. Entonces, en la evolución de Kerima se va dando de este sentido. No sé si lo pueden ver aquí. Desde los himnos, desde confesiones de fe. Eh, por supuesto, sobre la vida pública de Jesús. Las parábolas, los discursos. Eh, vamos viendo los propios milagros de Jesús. Y por supuesto, eh, había que justificar 
el, el origen divino, el origen de una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, al pueblo en general, de que necesitábamos un Mesías y ese Mesías era el que venía, era el origen divino. Entonces, allí se va dando esa evolución del querido. No sé si eh, hay, hay algún, por decirlo así, hay alguna pregunta, algún aporte a partir de este momento para continuar. Podemos, no sé si qué me dicen. ¿Estamos bien? ¿Aló? Ok. Muy bien. ¿Aló? Bueno, si no, si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente, ¿no? O si hay algún aporte o alguna... Podemos dejarlos ahorita al final, ¿qué te parece? Ok, me parece okay. bien, entonces. Muy bien, entonces seguimos, era pasamos a la siguiente lámina. Muy bien, entonces vamos ahora, vamos viendo cómo va haciendo este proceso de esta formación de las escrituras cristianas. Entonces, vamos viendo que eh, lo primero que se da, no sé si ustedes podemos ir notando que en la Sagrada Escritura no se da como, como uno cree como según la organización, por, mejor dicho, como según está organizado la palabra de Dios. Porque si según lo que está organizado la palabra de Dios, está organizado los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, y de último, el apocalipsis, ¿verdad? Pero también el hecho de el querigma, de repente uno puede decir, Vamos a hablar primero de la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús, ese origen divino. Como también podemos ir hablando sobre las parábolas de Jesús, los dichos de Jesús, las apariciones de Jesús. Pero hasta llegar a lo último que sería eh, la, la muerte y la resurrección de Jesús, que podría ser el proceso que aparece lógicamente en la palabra de Dios. En, 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 el, en, el, en este evangelio, en los evangelios, pero no aparece así, es como que invertido, todos vamos viendo que va siendo invertido, entonces en el proceso de la formación eh, de las escrituras cristianas, vamos viendo también como eh, también esa formación se va dando de una forma diferente, ¿no? entonces de esta forma diferente, eh, vamos viendo que se va presentando eh, primero las cartas. Las cartas tanto de San Pablo, que ya sabemos que no todas las cartas de San Pablo están atribuidas a San Pablo. Y también podemos decir que la carta más antigua de las cartas de San Pablo en la carta a los tesalonicenses y por supuesto eh, están las cartas eh, católicas, las cartas apostólicas, las cartas pastorales y eh, se va dando eh, a través de eso. Entonces ahí va, entonces primero lo que se da una carta. Ahora uno puede decir, pero ¿por qué se dan las cartas primero? Bueno, primero se dan las cartas porque las cartas es lo más fácil de redactar. A veces uno redacta cartas a diario. A mí me toca a veces redactar cartas de agradecimiento, cartas de petición, me toca hacer una carta o una carta de animar a las comunidades cristianas. De repente, ahorita no tanto porque estamos manejando las redes sociales, pero qué, qué bonito es que uno le pide un mensaje, un WhatsApp o un mensaje de texto a alguien animándolo. Bueno, y Nicla tiene entendido bien eso y nos va animando a través de, de, 
correo electrónico, a través de mensajes, y nos va como que conectando. Entonces, bueno, en aquel momento no se manejaban las redes sociales como ahorita, lo más se manejaban eran las cartas. Yo recuerdo hasta siendo muchacho, siendo seminarista, eh, cuando yo estaba muchacho seminarista, algunos de mis compañeros lo enviaron a estudiar a Roma, a, a otro lo mandaron a estudiar a España, a mí me mandaron a estudiar a Caracas. Y nos manteníamos en contacto a través de las cartas. Y las cartas duraban un mes para llegar. Pero cuando a mí me llegaba una carta de algún ser querido, de, de este hermano mío que estaba estudiando en España, en Roma, para mí era importante, la leía con emoción. Imagínense en la primera comunidad cristiana. No sé cuánto podía tardar llegar una carta de San Pablo, una comunidad donde él estuvo evangelizando y esa comunidad cristiana se sentía como que emocionada, contenta y la leía y se conservaba con amor, con cariño esa carta entonces bueno aunque algunas estaban atribuidas a Pablo otras no, pero igualito o sea eh, eh, para esa comunidad esa carta era muy importante y después, por supuesto, se fueron dando los evangelios. Que recordemos que la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Eh, es una palabra que viene del griego, viene, que quiere decir evangelión. Y evangelión eh, quiere decir eh, la palabra eu. Eh, la palabra eu quiere decir buena noticia. Eh, una noticia favorable, es decir, feliz, dichoso. Y por supuesto, la raíz, este, ángel. Recordemos que la palabra ángel quiere decir un mensaje, notificar algo de parte de alguien. Entonces, esa unidad, entonces viene a ser evangelio. Una buena noticia. Una buena noticia es traída para toda la comunidad, pero en esa buena noticia, como ahorita le decía que el evangelio viene a ser un testimonio de fe, no la podemos tomar como un, una crónica propia de, porque algunos pueden pensar, bueno, es que a través de la palabra de Dios podemos tomar esta crón, como una crónica de cómo fue la vida y obra de Jesús. No, eh, igual toda la palabra de Dios viene a ser un testimonio de fe, no viene a ser un libro de crónica histórica, ni un, tri, un libro de, de ciencia, sino que viene a traer una buena noticia, y lo más importante es esa buena noticia, que Dios envió al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, y Dios al final nos muestra como un Dios que es Padre, el mismo Jesús nos muestra eso a Dios, no como un ser lejano, sino un Dios Padre. Y esa es la buena noticia que nos trae para todos nosotros. Y por supuesto, eh, después eh, Lucas, que es el autor de los hechos de los apóstoles, viene a mostrarnos esta, estos acontecimientos de la iglesia post Pascual, en la iglesia después de la resurrección de Jesús. Y nos va mostrando este, esta pequeña historia, pero que no viene a ser un hecho tampoco de historia así, sino un testimonio de la fe de estas primeras comunidades cristianas, como fueron animados por la predicación, esta pre, primera predicación de el querigma, del anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, y cómo fueron sintiendo la presencia del Espíritu Santo, que fueron construyendo, fueron a, poco a poco organizando a la comunidad cristiana. Entonces, la comunidad cristiana tampoco fue que fue organizada de una vez como lo tenemos ahorita, como esta iglesia que tenemos ahorita de presbíteros, de obispos, 
de diácono, sino que fue un proceso muy lento, pero que se fue eh, haciendo y que fue importante. Pues. Eh, yo recuerdo una, un dicho de un autor, un teólogo suizo, lo Baisí, creo que se llamaba así, decía, Jesús vino a predicar el reino, porque tenemos que decir que en la predicación central de todo, todo el mensaje de Jesús es el reino de Dios. Jesús vino a predicar el reino, pero le salió la iglesia. ¿Y por qué le sale la iglesia? No es una forma negativa, por decirlo así, sino porque la iglesia es, es la asamblea, es la comunidad, pero la iglesia es esa comunidad que vive esos valores que vienen anunciados por Jesús del reino. Y como en este anuncio que se da en los evangelios, en los hechos de los apóstoles se va dando, se va experimentando y se va organizando esa, ese reino de Dios, ese, ese quehacer, ese, ese, ese proyecto de Dios. Yo siempre he dicho que para nosotros hoy en día la palabra reino es una palabra lejana. Por lo menos aquí en Venezuela lo que yo conozco de reinas son las reinas de, de la belleza, ¿verdad? Las reinas, las misas. Yo tengo hasta un familiar que fue en mí también, mi tierra, en el 2013. Y es una hermosura. Y es la, la reina, yo, hasta, yo echando broma aquí entre nosotros, en una, en una de las misas, hasta dijeron que yo estaba enamorado de ella. Este, eh, decía, de pie a mi derecha está la reina enjollada de oro. Y entonces la mostraba a ella porque ella era ella fue mi ¿no? entonces esa es mi tierra una mujer hermosa esas son las reinas que yo conozco aquí en Venezuela por supuesto tenemos las mujeres más hermosas de aquí de, del continente yo no sé del mundo entero las mujeres venezolanas son hermosas bellas ¿no? entonces para nosotros esa y, y desde el chiquito las reinas de carnaval las reinas de, de cualquier cosa bueno eso pero el término reino es, es como que no, no está como que ligado a nosotros, no está como que muy bien entendido. Entonces el reino de Dios viene a ser como que ese proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios que va como que se va centrando especialmente en las bienaventuranzas que creo que es un dicho, si no me equivoco, de todas maneras, el padre Manuel me puede corregir más tarde. Eh, es uno de los dichos que está contenido en los tres evangelios sinópticos, especialmente en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces, si está contenido en eso, puede ser que haya un, este, puede haber sido un dicho propiamente desde el sur histórico. Entonces, allí se va dando. Y por supuesto, el apocalipsis. Eh, eh, de, dice el Apocalipsis de San Juan que todavía hay, hay, se titula que es de San Juan pero realmente no sabemos si es realmente si es de, de San Juan el evangelista es un Juan pero eh, eh, que va a mostrar eh, no solamente en ese Apocalipsis sino también Dentro de los evangelios también hay un, unos discursos apocalípticos de Jesús. No solamente es el apocalipsis, sino también un género apocalíptico que va contenido no solamente en, en ese apocalipsis, sino también en las cartas de San Juan, en los evangelios de Jesús, en los mismos hechos y en el apocalipsis que va este, propiamente... Eh, mostrando este género apocalíptico eh, como que Dios va a, a reinar, como que Dios va a, a hacer su juicio al final de los tiempos, y como Dios va a, a hacer su justicia en el mundo. Entonces, como es ese 
es el, el lenguaje apocalíptico que no solamente estaba en, los, en el, las escrituras cristianas, sino también que viene también desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver en, en, la, en, en, el, en Daniel, y por supuesto se va dando este género literario, que yo creo que cuando vieron los géneros literarios, cuando se estudió, se estudió también este género literario apocalíptico y que va a ser algo presente, pero que en, el, en, la, en la escritura cristiana se va dando el apocalipsis, que en el apocalipsis es San Juan, y también los evangelios apócrifos se va dando también algún, este, este, este género literario del de apocalipsis. Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, Gerard, si podemos ir pasando a la próxima. Muy bien. Entonces, vamos a ver sobre la hipótesis sobre la formación de los evangelios. Hipótesis es que es un hecho que no está como totalmente comprobado. Es una suposición, por decirlo así. Es un término científico. Es una... Es una aproximación de lo que se puede pensar. ¿no? Entonces, en, en la palabra de Dios, todo se va como que se va aproximando. Y, y no todo tiene la total claridad como se puede presentar. Entonces, ¿cuál es esta hipótesis de la formación de los evangelios? Eh, bueno, primeramente, eh, el, el nacimiento de Jesús a nivel histórico eh, se dio en el año 4 antes de Cristo, el nacimiento de Cristo. Allí no sé si pueden ver que tengo como una, en esa imagen, eh, como que eh, esa evolución histórica que se lo construyó el monje Dionisio el Cisco. Y el monje Dionisio de Cisco, se, eh, como que se dio que cuando estaba construyendo la historia, como que tuvo un, un cierto margen de error, por decirlo así. Y ese cierto margen de error, cuando se sitúa el nacimiento de Cristo, no en el año cero, que debería ser, sino en el año cuatro antes de Cristo. Entonces, eh, eso es más o menos... Eh, en lo que se puede presentar eh, en cuanto al nacimiento de Jesús. ¿no? Y por supuesto, la vida de Jesús, la vida pública, que todos conocemos que la vida pública de Jesús, dice que alguno que se eh, la vida de Jesús fue a los 30 años, entonces más o menos en el año 30, recordemos que Jesús murió supuestamente, todavía no es, Ay, recuerde, es hipótesis, no es que sea ciertamente así. Entonces, alguno dice que es un murió a los 33 años. No, no es que sea realmente así, es una hipótesis. Bueno, entonces, en el año 30, entonces fue la vida pública de Jesús. ¿verdad? Esta, vida, esta vida de Jesús que se fue mostrando. ¿verdad? Y por supuesto, en los años 50, ya ahorita recordamos cómo se fue la evolución de esta eh, formación de las escrituras cristianas. Primero se da esta formación entre las cartas uh, de Pablo, eh, las cartas de Pablo, dice que más o menos está entre los 50 y 60. Puede decir alguno, bueno, puede ser 55. Puede ser sí, no, más o menos, o sea, eh, es una hipótesis. ¿verdad? No es que sea eh, a, realmente así, sino vamos como que aproximándonos según las realidades, según eh, lo que se va descubriendo, y pues de lo que se ha ido descubriendo, que está entre los 50 y 60 las cartas de Pablo. Y este. Entre los 65 y 70 eh, aparece el primer evangelio, el evangelio de Marco. Eh, nosotros decimos que es el, el evangelio más antiguo. Y a pesar de que Marco no fue, por decirlo así, eh, apóstol, 
eh, y fue un testigo ocular, por decirlo así, de, de, de Jesús. No sabemos con precisión, pero igualito no fue dentro del grupo de los apóstoles, no estaba marcado, pero eh, está allí como eh, la primera, como los primeros que se escribió. Barco fue el primero que escribió de todos los evangelistas, está entre 65 y 70, y, en, y Lucas y Mateo, igual que Lucas, tampoco fue un apóstol de Jesús, fue un seguidor, dice que entre Pedro y Pablo, y aunque fue más de Pablo, eh, Lucas, eh, ese, y tanto Lucas, eh, escritor del Evangelio de Lucas, como el escritor de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra entre el, entre el 80 y 85. Y por supuesto entre 95, algunos dicen que 110, 120, eh, hasta, podemos decir hasta el 130, el Evangelio de Juan y el, y el Apocalipsis. Aunque no podemos garantizar que el mismo Evangelio de Juan sea el autor del Apocalipsis. Se dice que... Es un Juan el que escribió el Apocalipsis, pero no podemos garantizar que sea realmente el Evangelio, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, o, o tampoco podemos atribuir que el Evangelio de Juan sea de, del apóstol, ¿verdad? Sino que, bueno, eh, eh, pero fue escrito en 25, 110, 120, hasta 130, algunos creo que, que van catalogando allí. Y por supuesto, después de los 120, 130, está escrito los evangelios apócrifos. Bueno, seguimos entonces. Pues era. Muy bien. Este proceso es muy importante. Tenemos que irlo entendiendo. Este proceso... Eh, cómo se fue formando eh, los evangelios. Primero, se dice que el evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos. En el, la, la lámina anterior decimos que está entre los 65 y 70. Se dice que el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo tomó del Evangelio de Marco fue como su fuente, su inspiración. Y fue tomando como... Y de allí es que se dice que eh, son los tres Evangelios sinópticos. Marco, Lucas y Mateo. Hay cosas que son propias del Evangelio. O sea, que son tomadas. Eh, en el evangelio anterior eh, del domingo pasado, el eh, eh, joven rico, recordemos que eh, estuvimos meditándolo la semana pasada, y se ve que allí pueblo Marco lo presenta eh, este evangelio como un hombre, ¿verdad? como un hombre rico, pero Lucas lo presenta como un hombre importante, Aparece este mismo acontecimiento, pero de, con su propia mmm, originalidad y también según el interés de cada uno de, de los evangelios. Por ejemplo, Marcos se dice que le escribió lo más probable que a los eh, romanos. Eh, Lucas lo más probable que le haya escrito a, a los paganos. Y por supuesto, Mateo, lo más probable que le haya escrito a, a los judíos. Y por eso aparece en el Evangelio de Marcos, muy originario, podemos decir así como ese Mateo especial, eh, este, podemos decir eh, el, el algo genealógico de Jesús. No aparece en ninguna otra parte, sino en Mateo. Y por supuesto a Lucas, que le escribe a los paganos, habla de la misericordia, del amor, aparece como el hijo pródigo, como, y por supuesto 
eh, el evangelio de la mujer que perdió la moneda, eh, el evangelio donde el hombre que, que también eh, perdió eh, la oveja y fue a buscarla, fue a recuperarla. Entonces, ese es como que es del, dentro del evangelio de Luca especial, igual que el de evangelio de, por decirlo así, de, de la genealogía de Mateo, como también es único, especial, aparece allí. Y, pero uh, en el relato vivo que vimos del domingo pasado del joven rico, entonces vemos que aparece en los tres evangelios. Aparece en Marco como un hombre, un hombre rico, en Lucas como un hombre importante, y en Mateo que va, eh, va siendo un énfasis, una referencia a un joven, pero lo decía el mismo padre Manuel el, la semana pasada, un hombre, un joven treintón. No era tan joven, así como que 16, 17 años. Entonces, allí nos damos cuenta que tanto Mateo como Lucas van tomando del Evangelio de Marcos, pero también aparecen eh, otras cosas que no aparecen, por ejemplo, en Mateo y en Lucas aparece claramente la bienaventuranza, pero en Marcos no aparece la bienaventuranza. ¿De dónde sacaron Lucas y Mateo esa bienaventuranza? Entonces se habla de una fuente Q, que la fuente Q quiere decir la fuente Cuele, que es una fuente este, que quiere decir, es la palabra Cuele, es la palabra que quiere decir en alemán, fuente. Entonces, esa fuente Q está antes de Marcos y que dice que son dichos propios de Jesús, por decirlo, por de, por, dichos que estaban allí, pero que no lo tenemos. No pueden decir ahorita, bueno, ¿y dónde está esa fuente Q? No lo sabemos. Nos estamos suponiendo que antes de Marcos, antes de Marcos, existía esa fuente Q, que sí lo conocieron Lucas y Mateo, y que por supuesto, entre lo que tomaron de Marco y esa fuente Q, pudieron redactar y escribir estos, eh, por decirlo así, eh, eh, estos evangelios. Eh, de todas maneras, esto es muy importante que lo tengamos claro, no sé si Después, más adelante, podemos eh, pueden preguntar. Ojalá, ojalá que podamos tener claro. Entonces, esta fuente Q no, eh, no la tenemos. No, es, no está con nosotros. Eh, cuando tuvimos en el de recuerdo, en las conferencias sobre los evangelios prohibidos, los evangelios apócrifos, eh, Ariel, el, el doctor Ariel, eh, decía que Juan le decía, bueno, y si aparece, bueno, ojalá, ojalá que nos llegue eh, esta fuente Q a nosotros, nos resolvería un gran problema y, y nos resolvería un montón de cosas. Pues creo que era en el Evangelio de Tomás que decía que, que había unos dichos allí que eran propios de este Evangelio, de, este, de estos dichos de la fuente Q. Y bueno, ojalá, todavía no sabemos, se puede dar que aparezca, ojalá, estos dichos, pero hasta ahora no, ha, no han aparecido. Es una suposición por lo que se puede determinar que aparece tanto en Lucas como en Mateo alguna, eh, a, algunos dichos comunes, que ponemos el ejemplo de las bienaventuranzas, que aparece en Lucas, que aparece en Mateo, pero que en Marco no aparece. Entonces, eso lo vamos viendo en ese proceso, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a ir pasando, este, Gera. Muy bien, vamos a entonces a ver las características de las diferentes comunidades. Ahorita le decía que, eh, recuerden existían una diversidad 
dentro de las comunidades cristianas. Pero dentro de esa diversidad había como una cierta unidad. ¿Cuáles son esa unidad, esa característica de estas diferentes unidades? Primero, hay un fundador muy importante. Por supuesto, ese fundador muy importante es Jesús de Nazaret. Jesús de Galilea. Jesús es el, 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 este fundador. Hay un fundador y eso es lo que lo quieren como remarcar, lo quieren poner al tapete en Jesús el fundador, este importante el fundador de las comunidades, de esta comunidad cristiana. Por supuesto, de la segunda característica de estas diferentes comunidades que discuten y difunden la enseñanza del fundador. Discuten y discuten la enseñanza del fundador. Pero hay algo en común en ellos, comparte el pan y la palabra. Y hay un lavatorio de los pies. Por supuesto, este lavatorio de los pies lo va mostrando el evangelio del discípulo amado, que es el evangelio de Juan. Entonces, eh, eh, hay una, eh, ahí vamos viendo como en los hechos de los apóstoles, eh, aparece que comparten la palabra, comparten el pan y van discutiendo. O sea, es eh, lo la nota característica de estos discípulos eh, es un hablan de un fundador comparten el pan comparten la palabra comparten el lavatorio de los pies que el lavatorio de los pies es signo de expresión del servicio del uno con el otro y por supuesto hay un fuerte sentido de la identidad por medio de la amistad la amistad eh, eh, en el evangelio en eh, eh, estas comunidades cristianas recuerden hay un eh, creo que el evangelio de Juan que dice eh, ya no los llamo siervos sino amigos porque el siervo no sabe lo que hace su señor más bien el amigo sí sabe lo que hace su amigo entonces hay un fuerte sentido de esa identidad entre uno con el otro de la amistad y este en esto quiero remarcar de la amistad, ahorita que estamos con el Papa Francisco, la Fratelli Cuti, eh, la otra vez decía, veía un, un, decía que eh, el, una de las cosas que se da para que podamos vivir la hermandad, la fraternidad, y eso es lo que quiere el Evangelio, esta fraternidad universal. Primero que vamos en un tren, ¿verdad? Decía el autor, no recuerdo bien cómo decía el autor, decía, vamos en un tren. Lo primero que se va generando entre nosotros es el encuentro. Pero de ese encuentro, en la próxima estación del tren, va a ser la amistad. Pero de la amistad va a nacer la fraternidad. Y por supuesto, en este grupo, en esta comunidad cristiana, se va dando, se va a generar eh, esta amistad. Entonces, el puente sentido de la identidad por medio de la amistad. Entonces, pero una amistad que no se va a quedar solo en la amistad, sino que va a generar fraternidad, hermandad entre todos ellos. Entonces, hay un sentido fuerte de la familia, hay un sentido de la familiaridad. Y a la familia, eh, creo que también eh, me gustó mucho... Eh, compartir del jueves pasado de el padre Manuel, decía, hay una nueva concepción de familia. Ya no es la familia solo de papá, la mamá y los hijos, sino que en eso se va generando una nueva familiaridad. Pero esa familiaridad no solamente se da en una paternidad, porque la paternidad, la, el nombre padre, es, es autoritario y es imposición y es mandato, sino que se va dando una desde la fraternidad. Entonces esta comunidad cristiana va como que va mostrando un nuevo sentido también de la familia, un nuevo sentido de la, a través de, de, de la familia, el concepto de la familia ya no se queda solamente en el vínculo 
de la sangre, sino que va siendo un vínculo, por lo menos donde yo estoy ahorita, yo vivo a tres o cuatro horas de aquí, de esta comunidad donde estoy ahorita, que estoy en un pueblito que se llama Tocuyo de la Costa, y tengo aquí una familia, y esta familia, esta señora que vive aquí, se llama Joyce, y yo sí, ella me presenta donde sea, donde me ve, donde a todo el mundo, y dice, este es mi hermano. Ahí hay un nuevo vínculo. Y ese vínculo de la hermandad, de la fraternidad, de la amistad, que va generando esta comunidad cristiana. O sea, es un nuevo, nuevo, por decirlo así, un nuevo orden. Y por supuesto... Eh, esta nueva, esta característica de las diferentes comunidades cristianas dice, viajan viajan con misiones de dos en dos tanto mujeres solteros, solteras o casados casadas van misionando, evangelizando y de comunidad no, no, no es una misión que va como que ya uno solo y se siente aislado, sino que se siente unido a todo. Hay una, hay una, una misión compartida, una misión fraternizada, una misión de que sabe que no va solo y va como que formando o agrandando esta familia humana, esta comunidad humana que ya no es una comunidad sí por sí, sino es una familia en torno a un mensaje, en torno a un fundador y en torno a unos hechos que es a través de compartir la, el pan, la palabra y el laboratorio de los pies. Y por supuesto esto se va formando un grupo de simpatizantes del maestro. Hay un maestro, hay un fundador. Hay alguien que nos enseñó a vivir así y a ese alguien es que entonces invocamos y lo hacemos partícipe. No es que, que yo sea eh, eh, Fidel González y van a ser en torno a mi persona. Incluso hasta eh, el obispo Claré, ni siquiera el obispo Claré fue en torno a su persona, sino que fue anunciando con pasión, con ahínco y así también todo lo que todos los cristianos, tanto católicos como evangélicos, como de todas las, eh, es anunciar y hacer simpatizantes de aquel que nos ha llamado a todos nosotros. Y todos nosotros decimos que el que nos llamó fue Jesús de Nazaret. Entonces seguimos en esa misma tónica, como también fue en la pedagogía de estas comunidades cristianas. Entonces, Gera, pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención y ahora sí podemos abrir el ciclo de preguntas. De todas maneras, me van ayudando, ¿verdad? Estamos. Muchas gracias, Padre Fidel, por su clase, por su exposición. Vamos a ver si hay alguna pregunta, si no me gustaría a lo mejor retomar algún puntito para... A, para estar seguros que aprendimos especialmente lo de la formación de la fuente Q, porque eso es bien Exacto. importante. La gente cree Exacto. que a veces los evangelios cayeron, uh -huh. cayeron del cielo, ¿verdad? Que cayeron empastados. Uh -huh. A veces la gente cree que el evangelio se escribió desde el primer capítulo hasta el final y, y ahora podemos tener la certeza que no fue así. Pero antes me gustaría darle la oportunidad a si alguien quiere compartir algo. ¿Tiene alguna pregunta? Este, uh, Jamilet. Su, su micrófono. Sí, sí. Ya. Ya me escucha. Este, uh -huh. en primer lugar, pues, buenas noches. Hoy entré un poquito tarde, pues, a la clase y... Pido disculpas que el miércoles pasado no lo pude hacer porque pues, por cuestiones de enfermedad en la familia, entonces no pude estar aquí. Eh, precisamente lo que comentaba el padre Manuel, eh, me llama la atención, como que ya lo había olvidado un poquito, la fuente Q. 
y me, me pareció pues muy interesante la explicación que es como y dice que no existe pues no no está en físico entonces que eso era como como los dichos más de, de Jesús y entonces que, que se incluyeron en los, en los diferentes evangelios y es, me llamó la atención que no sé si entendí mal que dijo que las bienaventuranzas eran dichos entonces esa es mi, mi pregunta gracias muy bien, sí, este, dije que eran dichos este, que podríamos decir. Acuérdense que es una hipótesis. Hipótesis no es que quiere decir que sea cierto totalmente, es una aproximación. Pero se podría decir que tanto esto bienaventuranza que la tomó Mateo y la tomó Lucas, puede to haber sido tomado de la fuente Q. Y, y esa fuente Q eran dicho de este Jesús. Y podemos decirlo así, también tomado de este Jesús histórico. Pues de, de Jesús histórico, recuerde que existe el Jesús histórico y el Jesús eh, de la fe, el Cristo de la fe. Se llama así el Cristo de la fe, porque ya cuando habla del término Cristo ya es una construcción, una construcción que se va dando desde la comunidad de cristiana, que se va viendo, va como queriendo definir la persona de Jesús y va como que construyéndola desde su propia experiencia de fe, pero que no son realmente históricas. Entonces, podemos decir que a través de eh, eh, esta bienaventuranza, que yo creo que la bienaventuranza está condensada el proyecto propio de Jesús. Eh, yo creo este, que ahí... Eh, a lo mejor sería bueno recalcar un poquito la idea de la formación de la... De la, de la hipótesis. Recuerden que estamos sí. con hipótesis y la hipótesis, pues, eh, hasta ahora es la que la mayoría de la gente la acepta. Primeramente, recuerden que tenemos cuatro evangelios. De los cuatro evangelios, tres reciben el nombre de sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas. Y el evangelio de Juan, vamos a dejarlo ahorita en un momento aparte. El evangelio de Marcos... La gente, la inmensa mayoría, lo sitúa entre el año 65, 70, antes de la destrucción del templo. El evangelio de, Mat Mar de Mateo, 75, 80. Lucas, por allí también 80, más o menos. Entonces, según la hipótesis de la fuente Q, es que existieron dichos que andaban probablemente sueltos, que recordarían la tradición oral que Jesús eh, dijo y que la gente de aquella época conservó y se los transmitían oralmente. ¿Cómo llegamos a saber esto? Porque parece ser que si la hipótesis es de que Marcos escribe el evangelio primero. Marcos escribe entre el año 65 más o menos. Y de, ya después, cuando escribe Mateo y Lucas, le copian a Marcos. Hasta allí no hay ningún problema. Eh, Marcos, Lucas le copia casi literalmente a Marcos. Mateo le copia también literalmente a Marcos. Pero existe cierta información que no se encuentra en Marcos. Ok, gracias por la... Gracias por, por el diseño. Era. Este, gracias, Gera. Entonces, existe cierta, cierta información que no se encuentra en Marcos, pero la tiene Mateo y Lucas. Aquí hay una relación entre Mateo y Lucas. Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas no las encontramos en Marcos. Solamente las encontramos en Lucas y Mateo. ¿De dónde viene entonces esta información de las parábolas si no están en Marcos? Cuando estos, cuando estos copiaron, cuando estos escribieron, su fuente era Marcos. Entonces se ha postulado de que existe o existió este documento Q que solamente Mateo y Lucas conocían y que probablemente Marcos no conoció. Otra de las hipótesis es de que probablemente Marcos también conocía ese documento de la fuente Q, pero simplemente no lo incorporó dentro de su, uh, de su material. 
Entonces, eh, en este sentido, eh, este, este dicho de las parábolas, o este más bien este género, porque es un género de las parábolas, macarismos, que se encuentra en Mateo y en Lucas, pero no se encuentra en Marcos, entonces procederían de la fuente Q. Algunos dichos de Jesús vendrían de la fuente Q. Algunas historias de, del, del nacimiento vendrían de la fuente Q. Marcos no tiene historias de nacimiento. Algunas historias pospascuales vendrían de la fuente Q. Marcos no tiene historias pospascuales. Entonces, esto es más o menos la hipótesis, la hipótesis de, de, esta, de esta teoría y que la gente regularmente la acepta. Recuerden entonces que hay cierto material que no se encuentra, que no se encuentra en Marcos, que es la fuente principal. Y recuerden el, la gente que dice que nadie da lo que no tiene, pues en este caso... Si Marcos no tiene bienaventuranzas, no puede dar bienaventuranzas, pero las encontramos en Mateo y en Lucas. ¿De dónde las copiaron? De alguna otra fuente, de algún, otra, de algún otro informante. Y luego también hay material que es exclusivo de Mateo y hay material que es exclusivo de Lucas. ¿De dónde viene ese material? De su propia fuente. Material que solamente encontramos en Mateo, por ejemplo, los magos. El, el que Jesús se va a llamar el Emanuel, este, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eso solamente lo encontramos en Mateo, no lo encontramos en Marcos, no lo encontramos en Lucas, ¿de dónde viene? De la fuente especial de Mateo, ciertos documentos que es única y exclusivamente del evangelista Lucas, por ejemplo, las parábolas de, del hijo pródigo, del buen samaritano, este, los pastores, la anunciación de la virgen, todo eso de dónde viene, de lo que es de la propia fuente, de la propia investigación de Lucas. Es más o menos así como se hace esta hipótesis. Y recuerden que no todo se escribió, lo más antiguo que se puso por escrito fue todo lo que tenía que ver con la muerte y la pasión. Una vez que se escribió la muerte y la pasión, el querigma, la gente se preguntó por qué lo mataron, qué fue lo que hizo. Entonces vieron para atrás y comenzaron a escribir después, a llenar los vacíos, siempre partiendo de la muerte y la resurrección. Algo que yo estoy haciendo ahorita con este libro que ya me tiene atorado aquí de hace tres años. Yo ya tengo casi todo el cap ya tengo todo el libro, pero me falta la introducción. A mí me gusta primero hacer todo el formato, después ir otra vez a hacer la introducción y decir qué fue lo que hice. Algo parecido sucedió con los evangelios. Primero, tenemos el acontecimiento que cambió radicalmente la historia de estas comunidades, que fue la muerte de Jesús. Y a partir de la muerte de Jesús, comenzaron, comenzaron a, a, a llenar la vida del héroe. A Ricardo y luego Denis. Hola, buenas noches. Eh... <coughs> Me pareció muy interesante la, la exposición del padre, perdón, no, no recuerdo el nombre del padre. Fidel, Fidel González. El padre Fidel, ¿ya? Eh, eh, por todo lo que hablaste de hipótesis, eso me pareció muy interesante. Eso quiere decir que la Biblia es un libro que es una colección de hipótesis. Es un libro totalmente hipotético en que nada de eso se puede comprobar y solamente tenemos que creer, ya sea por, por dogmas o porque alguien lo impone o porque alguien tiene la facultad de que Dios le habla y le dice que eso es verdad. Sí, es la Biblia un manual de instrucciones con cosas hipotéticas? Esa es mi pregunta para ti, Fidel. Gracias. Bueno, eh, la Biblia no es un libro de ciencia, de nada, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, todo está centrado en el testimonio de la fe. Quiere dar un testimonio de la fe. Y, por supuesto, es un libro de fe, no es un libro de ciencia. Y como no es un libro de ciencia, todo se maneja hipotéticamente, como tú lo decías en este momento. ¿verdad? No sé si está claro o querés... Sí, eh, eh, 
relativamente claro. Es, es, es que sí. la Biblia es un libro muy complicado porque habla no, de, no, muy del bien. Jesús sí, sí. histórico y después habla de, de, sí, es, de otro ese Jesús, Jesús histórico de que Jesús. se está construyendo ahorita. Ahorita es que se está claro, haciendo pero el desgraciada, ¿no? sí, Disculpa, Dito, pero desgraciadamente en los cánones dice que eso no se puede alterar. O sea, Exacto. tenemos que quedarnos con la mentalidad de personas que escribieron esto en que ni siquiera se imaginaron que iba a existir un, que no íbamos a estar comunicando como nos estamos comunicando ahora eso Exacto. para si nosotros hubiéramos llevado un aparatito de esto hubiera sido un milagro que hubiera revolucionado absolutamente todo ¿verdad? claro, claro. entonces y eso de, 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 de eh, eh, ¿cómo se llama? de transmitir ahora, de enseñar ahora y de enseñarnos a interpretar la Biblia de un punto de vista que no ha sido como la Biblia 2.0, esto no se actualiza, esto queda estancado con Dios, con dos dioses, para mí una del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, porque después de Jesús cambió todo el concepto y, y hace falta que haya un tercer Jesús, no o sea, o haya un segundo Jesús para que sitúe esto en los momentos actuales, ¿no? Así como pasó eh, cuando apareció Jesús. Por eso te digo, es todo una hipótesis, y hasta dónde la hipótesis es capaz, porque yo he visto que todos los domingos se le vuelve a pedir a Dios que haga su pega, que, perdón, eh, 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 que haga su trabajo, ¿ya? Y se le vuelve a pedir lo mismo, y se le vuelve a pedir lo mismo, como que Dios tuviera una enfermedad que como que fuera sordo, se le olvidó hacer las cosas, no sé. Y creo que eso no corresponde a Dios. Pero de acuerdo a la Biblia hay milagros, hay cosas sobrenaturales cuando vivimos en un mundo que todo ha sido creado por Dios y la naturaleza ha sido creada por Dios. Y todo lo que ocurre es total y absolutamente natural. Y no hay por porque yo me muera rezando en la noche... Yo soy viudo, mi esposa no se iba a sanar de lo que hizo, a pesar de que en casa era una vida. Entonces eso desmiente absolutamente, por mucha fe que yo tenga. ¿Ya? Eh, eh, ese es mi, gracias, mi comentario gracias. respecto a eso. Gracias, Ricardo. Este, miren, hay, hay muchas... Como nosotros entendemos hoy la ciencia que tiene un método que tiene una investigación, que tiene todo un proceso. Cuando hablamos del Jesús histórico, a veces da la sensación, escuchando a Ricardo, a veces da la sensación en la Biblia definitivamente de quedarnos solamente con hipótesis, de no poder llegar a comprobar nada. Y esto fue justamente lo que la gente pensó acerca de Jesús. Que decían, a Jesús realmente, por eso es que llegaron a dudar, desde el siglo XVIII, con, con el iluminismo, se llegó a dudar, dice Jesús, realmente no podemos más que creer o no creer, porque históricamente no lo podemos comprobar, no lo podemos demostrar, como entendemos el sentido de historia actualmente. Y gran parte de los biblistas de aquella época respondieron que es cierto que hay muchos impedimentos, hay muchos obstáculos para llegar a, a, a entender o a comprender la existencia de Jesús, del que Jesús, del que nació, del que vivió, del que caminó, del que... Entonces, se le llamó la búsqueda del Jesús histórico, pero esto es muy reciente. Con Rey Marus comenzó. Después... Comenzaron la primera búsqueda, comienza en Alemania. La segunda búsqueda también comienza en Alemania. De decir, bueno, hemos decidido que realmente no podemos conocer nada de Jesús. Ahora, la tercera búsqueda, el tercer momento de esta tercera búsqueda del Jesús histórico se da en Estados Unidos. Y dicen, es cierto, pero para poder conocer a una persona se puede conocer por su entorno, por su cultura por las cosas que pisó, las cosas que tocó, lo posiblemente que dijo. Entonces, gracias a la arqueología y gracias a los textos antiguos que están fuera del Evangelio, en esta tercera búsqueda, se trata más bien de situar al sujeto de investigación, en este caso de Jesús, 
en su entorno, cómo sería la vida de un judío del siglo I. Y allí sí tenemos bastante información. Tenemos información porque hubo un, incluso gente que dudó de la existencia de Jesús. Porque si Jesús solamente es cuestión de fe, entonces la gente bien puede crearse un personaje basado solamente en una, en una idea. Entonces, históricamente se planteó, se planteó si realmente Jesús existió o no existió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que toda la tercera búsqueda ha tratado de decir, sí, es cierto, Jesús existió y, y se han dado parámetros, criterios, este, evidencias externas. ¿Hay evidencias externas fuera del evangelio de la existencia de Jesús? Sí. Tenemos un texto muy antiguo de Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, donde hace mención, donde hace mención a Jesús. Sí. Tenemos textos también de los pensadores del siglo I, de los pensadores romanos, donde hacen mención a Jesús. Hay una piedra que se descubrió que tiene la inscripción de Poncio Pilato. Existió tal personaje. Y esto es histórico. Esto no es una hipótesis. Hay un graffiti del siglo II que se descubrió también en, en, en Roma que hace mención a un crucificado con cara de asno y que dice, se va adorando a su Dios. Una burla de un soldado a otro soldado, probablemente cristiano. Entonces, todas estas evidencias externas nos dan la certeza de que históricamente es probable, es, 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 históricamente hablando, es posible demostrar la existencia de Jesús. Ahora, de los evangelios, lo que está en el evangelio, aquí viene el problema. ¿Qué es? lo que realmente dijo Jesús y que es una creación de la comunidad de fe. Probablemente Jesús dijo una cosa y la, y la gente o la comunidad que recibió ese mensaje, ese dicho de Jesús, lo fue transformando porque ya le fueron dando un sentido de fe. Y yo les invito, yo les invito a todas las personas que están aquí que vean nuestros videos acerca del Jesús histórico y ahí se van a dar cuenta los criterios que se utilizan para decir qué dicho de Jesús, probablemente si era de Jesús, viene del Jesús histórico. Y qué dicho probablemente no viene del Jesús histórico, sino que es una creación de la comunidad que poco a poco le fue dando después otro carácter que nosotros llamamos divino o de fe. Por ejemplo... El hecho de que las bienaventuranzas se encuentren solamente en Lucas y en Mateo, muy probablemente sea una creación de esas comunidades y no venga del Jesús histórico. Jesús probablemente dijo algo similar. Uno de los principios es de que un dicho de Jesús o un milagro o un evento venga de múltiples fuentes para decir, este tiene grado de venir del Jesús histórico. El hecho de que Jesús curó o de que hizo algo con su mano, con saliva, se encuentra narrado en los, en los sinópticos, en los evangelios y en la tradición de Pablo. Luego entonces es muy probable que Jesús fue visto como sus contemporáneos, como una especie de chamán, una especie de persona que, que curaba, Ahí tenemos nuestros, nuestro congreso, aproximación al Jesús histórico. Yo creo que lo deberíamos de repetir otra vez, a lo mejor en una semana bíblica del congreso de Jesús histórico, porque este casi nadie le hizo caso, pasó desapercibido. Eh, entonces, esto es a veces lo complejo que a la gente le llega a perturbar, decir, bueno, ¿qué es exactamente lo que sí vino de Jesús? El hecho de que solamente en Mateo dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia muy probablemente con toda seguridad, seguridad que no viene del Jesús histórico ¿por qué? porque no viene en Marcos no viene en Lucas no viene en Juan y no viene en Pablo solamente viene en Mateo entonces solamente para esa comunidad eh, para esa comunidad Jesús parece que legitima el liderazgo de Pedro ¿verdad? 
pero en las otras comunidades muy probablemente el liderazgo era más igualitario. Entonces, eh, esto, es, esto es lo a veces lo difícil, o como les dijera, lo apasionante de la Biblia. Tú puedes acercarte a la Biblia y decir, ay, no, todo esto es un fraude, ¿no? ¿Qué cosas? Yo por eso me metí a la Biblia, porque pensé que todo era un fraude. Ay, no, me, lo que me engañaron, ay, no, lo que yo creía, ay, no, no, esto, en lo otro. A veces de esa sensación, yo les digo, hermanos y hermanas, que es más lo que uno no sabe de la palabra de Dios y de la Biblia que lo que sabe. Nos movemos a veces como, como en arenas movedizas. Y a veces cuando ya pensamos que tenemos algo, viene otra hipótesis y nos tumba lo que ya habíamos pensado. Por ahí tenía otra pregunta. Este... ¿Quién era? Denny, 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 que ya, creo que ya... Ya, ya, la ya se la fue, ya, ya lo espantamos. No, creo que la respondiste. Pero también quería agregar, como decía Padre Ariel, ¿verdad? Que la palabra de Dios, o el Evangelio, la formación de esta de escritura cristiana, vienen a ser más de tipo de revelación de fe que de fuentes históricas. Y por eso él decía, él se ubicaba, el Padre eh, o el, el, el doctor Ariel decía que para él, él, él se ubica más en la parte histórica, pues para él es importante. Si, por ejemplo, aparecen los dichos de Jesús en la fuente Q, o aparecen otras cosas que, que, que va en contra, por decirlo así, de, de la misma iglesia, que a él no le importa, lo que le importa es la historia. Entonces, eh, en el hecho de la palabra de Dios, ya revelaciones tenemos bastante. Lo que ahora, lo que nos corresponde ahora, todo lo que estamos aquí en este momento, en este grupo, es también esa construcción histórica. Que tenemos las herramientas en este momento, que no las tuvieron en, el antiguo, en, el, en aquellos momentos. Tenemos que irla eh, descubriendo, y es un desafío que tenemos ahora, descubrir a este Jesús también a través de las herramientas, de los métodos que nos da tanto la ciencia como la historia. Y efectivamente, ayer hay una pregunta en el chat que dice que para esta pregunta también a, a, eh, ir también a los apócrifos y el ejemplo de algunas referencias de Flavio José. Todo esto ayuda, todo esto ayuda cuando uno va a hacer la reconstrucción del Jesús histórico. Y, y es todo un afán, ¿no? es todo un reto de especialistas, de arqueólogos, de historiadores. Y entonces aquí hay un, eh, y en esta tercera búsqueda, todos los investigadores, hay un grupo que se llama el Jesus Seminar. Y este Jesus Seminar se reúne anualmente. Y su idea es difundir precisamente esta, este acercamiento a este Jesús histórico y también distinguirlo de otro momento que ya es el Cristo de la fe, el, el, lo, que tú, lo que tú has hecho de la figura de Cristo. Entonces, uno de los criterios, aparte de que venga de muchas fuentes para que sea auténticamente de Cristo, este, del Jesús histórico, eh, si hay algún dicho que hubiese causado escándalo en el siglo I, probablemente sea histórico. El hecho de que Jesús no se casó, probablemente es histórico. Si, se hubiese, si hubiera estado casado, la, la, los evangelios lo hubieran celebrado, porque eso es lo que se esperaba. Eso es lo que la gente creía de todas las personas, el casarse. Entonces, el hecho de que Jesús dijo que hay eunucos por el reino de los cielos, y hay eunucos que se hacen por esta causa, muy probablemente viene del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana no se iba a inventar algo que le iba a costar trabajo después explicar. No iba, en, no iba a ir en contra de cultura. Todo lo que viene a proponer entonces Jesús, que va en contra de cultura, del status quo, probablemente venga del Jesús histórico. El hecho de que ya no hay distinción entre, bueno, así cuando hablamos de Jesús histórico, también hablamos del Pablo histórico. De que ya no te llamo a ti, a ti ya no te llamo esclavo, a ti te llamo amigo, muy probablemente venga del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque eso es escandaloso. Los esclavos son esclavos y los amos son amos. Y de pronto que Jesús venga a cambiar la igualdad, las relaciones entre esclavo y amo. O el hecho de que Jesús admitió a mujeres es escandaloso para aquella época y hasta para la nuestra. Entonces, probablemente eso venga del Jesús histórico. 
que no se pudo romper, borrar la memoria de esas, de esas tradiciones. Este, por allí tenía la otra mano, se me va el hermano, no más que... Denny, Denny la levantó y después la, ya no Denis está. Denny la, la quita, la pone, ya no sabe qué hacer, <risa> Denis. Yo creo que la responde, cuando que va a hacer la pregunta, la responde el padre Manuel. Denny, ahí está. Denny. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. te escuchamos. Eh, está interesante el tema eh, sobre, lo, sobre lo que se está hablando. Eh, hay, hay respuestas que me han dado, pero al mismo tiempo yo le quería decir de que a veces la fuente Q, como decían ustedes, Lucas, recuerden que Lucas eh, no conoció a Jesús, creo yo, ¿verdad? Entonces él se, él se documentó de su madre, de la Virgen María, ¿ya? Porque para decir el ángel Gabriel, cómo apareció y todas esas cosas. ¿Ve? Entonces, ahora, como dice el padre, de, 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 donde dice Mateo, que es el único que habla sobre, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, recordemos también algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 22, eh, versículo del 20 al 22, donde habla sobre eso, sobre la llave. Sobre la llave que él da, porque el, el que va a ministrar es Pedro, pero el que va a, a, a mandar es Jesús. Es Jesús, porque su reino no es de aquí. Él se lo dijo a, a, a Pilato. Mi reino es de otro mundo. Bueno, Denis, usted está haciendo, usted está haciendo un, una ensalada de textos bíblicos. Cuando no, no. Isaías, cuando Isaías está hablando, no estaba prefigurando la venida de Cristo. Eso, no bueno, ya, eso sí, ya sabemos, pero más o menos. Este para... no, él estaba hablando de un rey el que nada tenía que ver con Cristo. Y esto lo vamos a ver cuando hablemos de exégesis y hermenéutica. Así que le invitamos a que se quede todo el curso, porque al final viene esto precisamente para no cometer estos errores, porque uno cree que si la profecía estaba hablando, ya estaba prefigurada, eso era como se hacía el Meneuti, el Cégesis hace, hace años. Este, entonces tenemos que situar cada texto en su contexto. Ok, este, ¿alguna otra pregunta? Hay uno en el chat, padre. ¿Qué dice? Dice, ¿el sacerdocio según estos criterios en las mujeres es posible? Bueno, Pero yo primeramente, creo que Jesús... como se... Como se entiende el sacerdocio hoy en día, es muy diferente a como se entendía en aquella época. Uh -huh. Y sabemos, sabemos por Pablo, por sus cartas que son reconocidas y auténticas de Pablo, que Pablo incluye a muchas mujeres y les da diferentes títulos. Ustedes pueden ir a Romanos capítulo 16, y ahí se van a encontrar a toda una lista de personas que Pablo enumera. Saludos a Febe, diaconisa. Le dé el título de diaconisa de la iglesia de Sencrea. Recibanla como una hermana. Saludos a Prisca y Aquila, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Junias, que descuelga entre los apóstoles. Le da el título de apóstol a Junias. Saludos a María, Trifena, Trifosa, Ebodia, Sinti, que bueno, a, 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 vean. Este, fue la diaconisa de la iglesia de Sencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo. Le da el título primeramente de diaconisa. Saludos a Prisca y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo, que por salvarme la vida de ellos, algo hicieron esta pareja. Y Pablo siempre, siempre que menciona a la pareja de Priscila y Aquila, aparecen seis veces en el Nuevo Testamento. Y cuatro veces aparecen nombradas por Pablo y siempre menciona primero a Priscila. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Entonces esto significa que Priscila tenía liderazgo dentro de la comunidad y que hicieron algo para salvar la vida de Pablo. Tantos problemas que el pobre Pablo arredió a este, eh, este le pasaron, ¿verdad? Y dice que se reúnen en la casa de ellos. ¿Dónde se reúnen? Entonces, ¿quién tiene liderazgo dentro de la casa? La dueña de la casa, el dueño de la casa. Las comunidades que son domésticas. Epeneto, el primer convertido en Cristo, a María, que tanto ha trabajado por ustedes. El hecho de que Pablo enumere a mujeres no es solamente porque se le acabó la tinta y se le acabó la inspiración, es simplemente porque está recordando a todos los ministerios que estas personas hicieron. Lamentablemente, no sabemos exactamente qué fue lo que hicieron. 
Andronico y Ajunias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacan entre los apóstoles una pareja de, de mujer y hombre, Junias, que destacan entre los apóstoles convertidos a Cristo, Ampliato, a Urbano, a Peles, este Aristóbulo, a Herodión, bueno, eh, también por ahí estaba Trifena y Trifosa, eh, este, las cuales se esforzaron tanto en trabajar en el Señor. Y por cierto, este Trifena aparece otra vez en los hechos de Pablo y Tecla, ¿se acuerdan? Este, uh -huh. A Pérsides, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Bueno, después en otra carta, Pablo le va, de, le va a decir a Ebodia y a Sintique que se pongan de común acuerdo, que practiquen bien el Evangelio. Lidia, bueno, tantas mujeres que Pablo enumera. Entonces, podemos decir que el, los ministerios todavía no estaban limitados exclusivamente a los varones. Pablo vino con una idea genial, con una teología grandísima que dijo que en Cristo Jesús no había distinción entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre griego y judío, que todos eran uno en Cristo Jesús. Y hasta la fecha, llegar a poner eso en práctica, hoy en día, todavía cuesta. Entonces, esta pregunta desde, desde este punto de vista, el sacerdocio a las mujeres, bíblicamente, el negarles el sacerdocio no se sustenta. Ahora, que lo, quieran, que lo quieran fundamentar por otras razones, pues... Yo, yo lo diría hacer. lo siguiente también, este, el sacerdocio en el cristianismo es prácticamente un error. Eh, eh, creo que aparece en el siglo IV, ya el término sacerdocio, a través de San Agustín. Yo creo que el sacerdocio eh, eh, es un, no fue sacerdote, fue un, fue un laico, viene de la tribu de Judá y venía de la tribu de, 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 de Leví, que era la tribu sacerdotal. Entonces, yo creo que eh, la iglesia nace como laica y si mantenemos una iglesia laica, todos. Todos tenemos igual participación, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí, ojalá dentro de la renovación de, de, de la iglesia, podamos tomar en consideración esa, eso, pero eso pasaría muy miles de años para que se... Para poder otra vez... En el, en, el, eh, en el reinado de, bueno, en el pontificado del Papa Juan... A Juan Pablo II, eh, pues se aferró a tener una iglesia muy, casi muy jerárquica, ¿verdad? Muy conservadora. Y una de las cosas que hizo, como todos los movimientos de los años 60, de los 70, como que impulsaron mucho la participación de la mujer, y formó una comisión, una comisión de diferentes eh, bíblicas, para investigar si desde el punto de vista del, de la Biblia habría algún impedimento para negarle la, la ordenación a las mujeres. Y entre esa comisión estaba una maestra mía. Bueno, yo todavía no andaba en los caminos de la Biblia. Se llama Carol Inossi, una maestra que todavía vive. Y esa comisión eh, comenzaron desde sus experiencias, desde sus diferentes conocimientos, eh, y a, mi, a la maestra Carolina Ocea, mi maestra, le tocó, le tocó, por ejemplo, investigar todas las partes de las inscripciones y de las monedas de los dos primeros siglos, inscripciones dedicadas a mujeres, eh, donde se les... Re... Las inscripciones son importantes, no se puede negar si hay una inscripción, por ejemplo, un epitafio que diga, aquí yace Manuel, un hombre este, sabio, inteligente, bello y hermoso. Ese es un epitafio que se queda allí para la posteridad. Carolina, o sea, aquí está la bella Carolina. O sea. este, entonces, este, ella eh, le tocó ver esta parte. Bueno, para no hacerles el drama tan grande, cuando el Papa las volvió a, a reunir, eh, porque estaba, la, las mujeres estaban empujando para la ordenación ministerial, eh, también junto con Rosemary Ruther, eh, el Papa les dijo, bueno, le dijeron, le dijeron lo que habían encontrado, las investigaciones. Pensaron que iba a tomarlo seriamente, porque ellas tomaron seriamente todo el papel. Entre ellas había hombres, mujeres de todo tipo de confesiones, no solamente católicas y católicos. Y le dijeron al Santo Padre, desde el punto de vista eh, bíblico, 
este, no hay ningún impedimento para la ordenación de la mujer. Al contrario, parece ser que esa era la práctica de las primeras comunidades primitivas. El Papa cerró el caso y dijo de este tema no se habla más y a la persona que hable a favor de la ordenación de la mujer es comulgado. Así que me están haciendo caer en excomunión por estar hablando del tema a favor de la mujer. Este, este es la, esta es la situación, de verdad. Y de este tema dice, Papa Francisco parece que en su infinita misericordia Dios y el Espíritu de Dios lo está impulsando para llevar una iglesia más realista, más cercana, más justa. Y yo la verdad que me, me sorprende todavía de que misteriosamente no, no amanezca uh, que le dio un paro cardíaco o, o algo así, ¿verdad? Este, porque lo que está proponiendo es un de verdad volver otra vez a esta, a esta efervescencia de estas comunidades que dieron la vida, que dieron la vida por, por Cristo donde había hombres y mujeres trabajando en igualdad. Y claro, las luchas de poderes también estaban latentes. Ustedes pueden verlo este domingo que viene eh, con los hermanos estos, los hermanos monstruos estos de Santiago y Juan que quieren, les acaba de decir de que lo van a matar, lo van a entregar y ellos quieren el poder. Esto es para decirle qué poca madre, les estoy abriendo mi corazón, me estoy muriendo con ustedes y ustedes en vez de aceptarme, de confortarme, de decir ánimo, ustedes ya están matándome antes de tiempo, pues con esos amigos, ¿quién va a querer tenerlos, verdad? Entonces, eh, las luchas de poderes siempre han existido, pero nosotros hemos optado por reconstruir la parte de los otros, de los otros cristianos que fueron aplastados, que fueron silenciados. Y reconstruir esa parte de los que no han tenido voz, que no dejaron rastro, pues es más difícil. Porque lo que tenemos ya es un canon que se quedó ahí establecido. Pero entonces hay que buscar la manera de decir, a ver, ¿cómo podemos iluminar este canon? Ah, y ahora nos podemos dar cuenta que se quedaron otras voces que no fueron incluidas. Que siempre la teología, la teología de los ganadores es la que se normaliza, es la que se legitima y es la que se promueve, ¿verdad? Pero... Por eso el estudio de la Biblia no nos debe de dar miedo, nos debe de impulsar más bien a salir adelante. Y si esto, todo esto que ahorita estamos viendo nos parece novedoso y, ay, entonces ahora qué voy a hacer si ya sé que Jesús no nació el día 24 de... Pues no pasa nada, tú sigues celebrándote, comiéndote tus tamales. Aunque lo más importante es que nació, que vive en tu corazón y que pueden hacer cada día. Eh, no... Escoge bien tus luchas, no, te, eh, no escogas una lucha así y te caes ahí con esta situación. Este, del Jesús histórico, bueno, pues estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos madurando la fe y seguimos adelante. Yo la verdad admiro a Ricardo, a, a Ricardo Silva y le voy a decir por qué. Porque a pesar de todas sus dudas, todas sus frustraciones, pero aquí está fiel. Y a pesar de que a veces... Dice, bueno, parece que no cree, parece que sí cree, parece que esto, parece que el otro, pero aquí está. Y esto dice, bueno, ¿quién no dice que esto es el Espíritu de Dios que nos está moviendo? Otros, la gente que no pregunta, no quiere decir que a lo mejor es porque todo lo crea, a lo mejor es que no sabe ni qué es lo que entiende y no sabe ni cómo está trabajando. Solamente cuando uno pregunta y expone sus creencias, sus vivencias, y ténganse paciencia, de verdad, y esto que les decía por el ejemplo al hermano, creo, Denis, de, de, la, de la hermenéutica del exégesis, viene en, el última, en la última clase. Viene en la última clase de cómo situar el texto dentro de su contexto. Y entonces cuando va, por ejemplo, el dicho este de Emanuel, no, el, el profeta lo estaba hablando para Hax, para el rey de allá de aquella época. Después la comunidad cristiana se lo aplicó a Cristo. Ellos, uno puede ver para atrás, uno no puede ver para adelante. Y es cierto lo que decía Ricardo. Ellos ni siquiera se imaginaron que lo que estaban escribiendo nosotros lo íbamos a estudiar, analizar, nos íbamos a inmolar por esos textos bíblicos. Ellos nunca se imaginaron que lo que iban a decir, lo que escribieron, lo que pusieron, que iba a haber un grupo de personas que iba a transformar la vida y que iba a estar allí duro y que duro que la Biblia y que la Biblia. De lo contrario, créanme que si hubiesen sabido lo que, iba, lo que estaban escribiendo, a lo mejor Pablo no hubiera escrito tantas cosas tan personales 
donde a veces le dice, cuídate de este fulano que me hizo tanto daño, tráeme el abrigo que dejé en la casa de no sé quién, este, cuando vengas, este, no te olvides de traerme también los rollos. Estaba hablando de situaciones concretas y prácticas. A veces, y sus enojos de Pablo, estúpidos gálatas, y ustedes que andan predicando la circuncisión, ojalá y se mochen todo el pedazo. ¿Por qué está enojado? Está enojado. Y ahora ustedes se pueden espantar, pero así es como el Espíritu de Dios se encarna en una historia, en palabras, en una cultura. Y esto es lo maravilloso de la Biblia. Que nos puede mover, mover para seguir creyendo, para seguir caminando. Y para seguir viendo la formación del Nuevo Testamento, que no fue tan fácil, como ustedes ya lo han visto. Bueno. No bueno, sé por, si... ahí, por ahí dice que las mujeres eran líderes de sus comunidades y se compartían el pan para sus casas, en las comunidades cristianas, eh, por lo menos eh, la otra vez eh, eh, Javier Picasa, el doctor Javier Picasa decía, por lo menos la Magdalena y Marta tenían casi carácter de obispo, tanto así que el mismo Papa Francisco dice de la Magdalena que es apóstol de los apóstoles, entonces tenía como un carácter casi al mismo nivel de los apóstoles. Entonces, eso nos indica que las mujeres, las primeras comunidades cristianas, eh, este, los la, discípulos y discípulas de Jesús tenían el, el mismo nivel, por decirlo así. No había, no había, no había diferencia entre uno y otro. Y, y yo creo que eso sí venía del Jesús histórico. Eso venía el, que de quiera Jesús. Ser, el que quiera ser el mayor que sea el esclavo, órale. Ese viene del Jesús histórico. Mm. El que quiera entrar al reino, que lo, eh, que lo abrace como el niño. El, lo más vulnerable, lo más bajo, el que no tiene todavía personalidad jurídica. Pero claro, se nos olvidó eso. En el Evangelio de Marcos, Jesús, Marcos nos envía a Galilea. Vayan a Galilea, no a Jerusalén. Vayan a Galilea, allá donde comenzó todo. Pero la iglesia se ha quedado en Roma, en Chicago. Se ha quedado en las grandes ciudades y muy poco ha ido a las Galileas, de las periferias, de los pobres, de los hambrientos, de los que no tienen casa, de los que no tienen hogar, de los que no son bienvenidos. A esas Galileas... Aquí estamos apostándole a la vida. Hermanos y hermanas, quiero darle los anuncios porque si no, este Jorge no me, va, me va a regañar. Este, tenemos anuncios. Gracias, Padre Fidel, por su conocimiento. Gracias por su tiempo. Y gracias a todos, de verdad. Entre y gracias a ustedes, y Vicla, porque parte de lo que yo dije hoy es también lo, lo hemos tenido de Vicla y ha sido para mí de gran aporte, de gran crecimiento y de apertura. Yo creo que hoy necesitamos mucha apertura. Dice Jaime Ciceri, o no sé si se pronuncia Ciceri o Ciceri, es que hoy es su cumpleaños, así que le damos las felicitaciones a Jaime, a, este, a, a Jaime. Que Dios le cuide, Dios le bendiga. Miren, este, dentro de los anuncios, yo creo que todos ustedes participaron de los apócrifos, ¿verdad? Bueno, ¿qué les pareció? Muy bien. Bueno, traté de, vamos a, para el día, para el día 29 de noviembre, Jera, ¿es la fecha? Sí, padre. Arturo, 29 sí. de noviembre al 5 de qué, de diciembre. 3 de diciembre. Este, al 6 de diciembre vamos al 3, 3 o 4 de diciembre. Ok. 3 es viernes, 4 es sábado. Ahí está hasta, hasta el sábado. Es hasta el 4, 29 al 4 de diciembre. Del 29 de noviembre al 4 de diciembre vamos a tener nuestra semana bíblica de adviento. Y una especie de continuación, pero va a ser más bien centrado en todas las historias de la Navidad las historias de Jesús de la infancia, de este del ángel, ahí va y seguramente va a salir este tema de, de la tradición. Hay una tradición muy antigua que dice que Lucas fue este, fue, eh, 
fue eh, discípulo de María, tenía una relación muy personal con María y que le hizo una entrevista y que le dibujó una tradición que viene del siglo III, muy antigua, este, pero es una tradición, solamente una tradición. Eh, estas imágenes del Jesús, de los pastores, todo lo que tiene que ver con la infancia narrativa va a ser esta semana bíblica y aparte le voy a pedir también que introduzca a lo mejor una parte de la infancia narrativa de los, de los apócrifos para ver cómo se, cómo se continuó toda la tradición, ¿verdad? Este, así que ya lo saben, va a ser para el día 29 de noviembre al día 3 de diciembre. ¿Quién es? Y vamos a, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es el expositor? Ah, el, el, es el doctor este Toribio Tapia. Toribio Tapia es un doctor que hizo su do, eh, uh, sacerdote, que hizo su doctorado en, en España y, y él utiliza mucho la antropología, la sociología, todas las herramientas modernas que estamos tratando también de nosotros emplear y él también es uno de estos de la de búsqueda del Jesús histórico. Así que va a ser un momento muy, muy importante, muy importante este de, para que ustedes eh, se apunten y para que sigamos aprendiendo juntos. Siempre aquí tenemos esta finalidad de estarles enseñando, de estar compartiendo, de estar preparando eh, cursos, cursos. Así que él va a ser el expositor, nada más él va a ser el expositor y este, y probablemente eh, tenemos una reunión también el día la próxima semana con, un, con la Federación Bíblica Católica, la FEBIC, la Federación Católica. Y es probable que nos veamos en, en Buenos Aires, en, el, en abril. Así que los que están por allá, pues por allá nos pasan a saludar. Y a los de Chile también, con, a, a, a que estamos ahí en peregrinación, como estamos a un brinquito, ¿verdad? Yo siempre pido cuando voy por esa parte que no se caiga el avión ahí en los Andes porque no sea que me vayan a, a querer comer después la gente. Bueno, este, muchísimas gracias. Tenemos, eh, a, mañana tenemos la reflexión del Evangelio. Vengan a la reflexión del Evangelio. Es otro momento también oportuno donde podemos conversar, donde podemos dialogar. Y bueno, no, no. tantas cosas que tenemos eh, pendientes. Este, gracias. Interrumpo. Sí. Interrumpo un poquito, Manuel. Claro, claro. Sí, sí, y perdona que ocupe este medio para hacerte una consulta. ¿Por qué no me mandas las coordenadas, al, así como mandas la, 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 las coordenadas para poder entrar? Eh, quisiera hacer un aporte, pero no sé cómo hacerlo para colaborar, porque la labor que están haciendo es realmente impresionante. Y no, no quiero restarme en colaborar y poder aportar para que esto siga adelante. Muy bien, este, estos son las interrupciones que a uno menos les gusta. Ay, no, que más les gusta. Ay, qué bueno. Doctor. No, todo se cuenta, todo vale. Este, allí con Arturo, pónganse en contacto con Arturo, este, Ricardo, pónganse en contacto con Arturo. Y por allí este, estamos, uh, estamos este, viendo, mm. el, 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 entran a nuestra página y allí donde dice donar, allí aparece, mira. Usted pone su, en su buscador y vicla. Y allí, okay. y allí, yeah. allí pone 1, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que se le canse el dedo. Ya, yeah, perfecto. Usted no se Gracias. Ok. <risa> sí, ya, no, hombre, haríamos maravillas. Llevamos la Biblia a todas partes. Bueno, <risa> recuerden que okay. nuestra misión, nuestra misión de verdad, hermano, nuestra misión nunca es lucrar con la palabra. Al, nuestra misión es tratar de evangelizar, tratar de, de que aprendan a vivir su fe de una manera madura y este, sin miedo y de una manera pensante, de una manera que entre en diálogo con la cultura, con la razón. Bueno, así que ya lo saben. Nos vemos el día de mañana. Eh, a las personas que quieran participar del evangelio, de la reflexión del evangelio, mañana va a ser un tema buenísimo, las luchas de poder de estos monstruos y la propuesta de Jesús. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Padre Fidel. Gracias, Padre Fidel. Gracias. Gracias, gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias.